முருகன் குறிஞ்சி நிலத்தவர் இல்லை என்பதை நேரடியாகவே நிறுவுகிறேன் முருகன் குறிஞ்சி நில கடவுளாக தவறாக அறியப்படுகிறார் என்பதே வேதனைக்குரிய செய்தி பழந்தமிழ் இலக்கியங்களை மேற்கோள் காட்டித்தான் இந்த வரலாற்று பிழை தொடர்ந்து பலராலும் செய்யப்படுகிறது இன்று நமக்குள் நிகழும் பல பல குழப்பங்கள் பழங்காலத்தில் நமது இலக்கியவாதிகளிடமும் இருந்தது எனவே பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் உள்ளதெல்லாம் நூறு சதம் சரியானவை என்ற கருதுகோள் தவறானது எனவே பழந்தமிழ் இலக்கியங்களை முறையாக புரிந்து கொள்வது அவசியம் இன்றுள்ள இணைய வசதி அன்று கிடையாது அதோடு உலகெலாம் வணிகம் செய்ய சென்ற யூதர்கள் தாங்கள் சென்ற நிலங்களின் வரலாற்றை திரிப்பதையே குறிக்கோளாக கொண்டு செயல்பட்டனர் மகாபாரத காலத்திலேயே இங்கு கலவரம் விளைவித்த யூத சகுனிகள் வணிகத்திற்காக தொடர்ந்து தமிழகம் வந்து தமது கலகங்களையும் திரிவுகளையும் செவ்வனே செய்தனர் இதைத்தான் கிருஷ்ணன் கலியுகம் என்றார் யூதர்களின் கொடிய தாக்கம் நமது சங்க இலக்கியங்களிலும் வாழ்வியலிலும் விரவியுள்ளது எனவே இலக்கியத்தை மட்டும் வைத்து வரலாற்று ஆய்வு மேற்கொள்வது பிழையானது அது மட்டுமல்ல கல்வெட்டுகள் செப்பு பட்டயங்கள் இலக்கியங்கள் எல்லாமே வெற்றி பெற்றவர்களாலும் யூத பிராமணரின் திருபிகளோடும் உருவானவையானதால் அவற்றை எச்சரிக்கையோடு கையாள வேண்டும் சான்றாக பழனி செப்பேட்டில் உக்கிர பெருவழுதி பாண்டியன் என்று முருகன் குறிக்கப்படுவதாக ஒரு மல்லர் கருத்தெழுதினார் தமிழ் சங்கங்களை வளர்த்தவர் பாண்டியர் என்ற பொத்தாம் பொதுவான கருத்தை கொண்டு முருகன் ஒரு பாண்டியன் என்றும் சிவனும் ஒரு பாண்டியன் என்றும் தவறான கருத்துக்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன இதுவே பழனி செப்பேட்டிலும் இடம்பெற்றுள்ளது ஆகியினால்தான் சில ஆய்வாளர்களும் சிவனும் பாண்டியனே என்று கருதுகின்றனர் சிவனால் தொடங்கப்பட்ட முதல் தமிழ் சங்கம் நீரூழியின் போது தனது தொடர்ச்சியை இழக்கிறது நீரூழிக்கு பிறகு முருகனே இரண்டாம் தமிழ் சங்கத்தை தொடங்குகிறார் இரண்டாம் தமிழ் சங்கத்தை தொடங்கிய முருகன் பாண்டியர் என்ற பட்டத்தில் வரவில்லை என்றாலும் அவர் காலத்திற்கு பிறகு அதை தொடர்ந்து பேணியவர்கள் பாண்டியர் என்பது உண்மை அது இராமாயண காலத்தில் சிக்கலுக்கு ஆளானாலும் இரண்டாம் தமிழ்ச் சங்கத்தின் தலைமை பீடத்தை தமிழகத்திற்கு இடம்பெயர்த்தார் இராவணனின் சமகாலத்தவரான அகத்தியர் பொதிகைமலை சித்தர் பிடமே அதற்கான சான்று மகாபாரத போரின் போது அது சகுனியால் அழித்தொழிக்கப்பட்டதைத்தான் அஸ்வத்தாமா என்ற பாத்திரம் ஊடகமாக தெரிவிக்கிறது மனித பேரிழப்பு ஏற்பட்ட மகாபாரத காலத்திற்கு வெகு நாட்களுக்கு பிறகு மூன்றாம் தமிழ்ச் சங்கத்தை தமிழகத்தில் ஏற்படுத்தி வளர்த்தவர்கள் பாண்டியர் எனும் மல்லர் இது பிறகு திருச்சியை தலைநகராக கொண்டு ஆண்ட கடவுள் விஷ்ணுவின் காலத்தில் பெரும் எழுச்சியை பெற்றது என்பது எனது தனிப்பட்ட கருத்து யூதர்களான களப்பிரர் காலத்தில்தான் இந்த மூன்றாம் தமிழ்ச் சங்கமும் அனைத்து சித்தர்களையும் வதை செய்ததின் மூலம் முற்றாக ஒழித்து கட்டப்பட்டது இராமாயண போரிலும் யூதர்களின் பங்கு இருந்திருக்கக்கூடும் என்பது எனது கருத்து அதை இராமாயண ஆய்வின் போது விரிவாக அலசுவோம் எனவே முதல் இரண்டு தமிழ்ச் சங்கங்களை உருவாக்கியவர்கள் பாண்டியர்கள் என்பது சரியல்ல ஏனெனில் அந்த காலத்தில் பாண்டியர் என்ற சொல்லே உருவாகவில்லை தமிழ்ச் சங்க தொடக்கம் என்று மட்டும் பார்த்தால் குமரி குறிஞ்சியில் சிவனால் முதல் சங்கமும் இலங்கை முல்லையில் முருகனால் இரண்டாம் தமிழ்ச் சங்கமும் தமிழக மருதத்தில் பாண்டியரால் மூன்றாம் தமிழ்ச் சங்கமும் தொடங்கப்பட்டன என்பது பொருந்துகிறது இலங்கை விவசாயிகளான மல்லர்களே உலகில் முதன் முதலாக சக்கரத்தை கண்டுபிடித்தவர்கள் உலக வரலாற்றில் இது ஒரு மிக முக்கியமான நிகழ்வும் பங்களிப்பும் ஆகும் அதனால்தான் சக்கரங்களை கொண்ட வண்டி வைத்து விவசாயம் செய்த மல்லர்கள் வண்டியின் பெயரால் பண்டியர் என்றும் பாண்டியர் என்றும் பெயர் பெற்றனர் இராமாயண போரில் தேர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன என்பதை பார்க்கும்போது குபேரன் காலத்திற்கு முன்பே வண்டி கண்டுபிடிக்கப்பட்டு விட்டது என்பதை நாம் உணரலாம் எனவே குபேரன் காலத்திற்கு முன்பே பாண்டியர் என்ற சொல்லாட்சி உருவாகிவிட்டது ஆனால் முருகன் காலத்தில் தேர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதற்கான சான்று ஏதும் இல்லை சூரசம்ஹாரத்தில் முருகன் தேரேறி போரிட்டதாக குறிப்பும் இல்லை முருகன் நடந்து சென்று போரிட்டவர் என்று கூற அவரது காவடி ஒரு முக்கியமான சான்றாக திகழ்கிறது காவடி என்பது காலாட்படை வீரர்கள் போர் தளவாடங்களை எடுத்துச் செல்லவும் நிழல் கொடுக்கும் குடையாகவும் பயன்படும் அமைப்பாகும் முருகனும் காவடியை பயன்படுத்தி இருக்க வேண்டும் அதனால்தான் முருகனுக்கு நாம் அவர் எடுத்த காவடி கொண்டு நேர்த்தி கடன் செய்கிறோம் ஆக முருகனே உலகின் முதல் விவசாயி எனும் போது விவசாயத்தின் தொடக்க காலமான அப்போது வண்டி இருந்திருக்காது ஏனென்றால் விவசாயம் வந்த பிறகே நாகரிக வளர்ச்சி விரைவாக நிகழ்ந்து வண்டிக்கான பன்முக தேவை பெருகுகிறது எனவே 
முருகன் காலத்திற்கு பிறகே சக்கரமும் தேரும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன குமரிக்கண்டத்தில் மலையில் வாழ்ந்த சிவனின் காலத்திலும் வண்டி இருந்திருக்க முடியாது ஆக மரபு வழி சான்றுகளையும் சொல்லாய்வையும் கொண்டு பாண்டியர் என்ற சொல் முருகன் காலத்தில் இல்லை என்று நிறுவியுள்ளோம் கல்வெட்டுக்கள் செப்பு பட்டயங்கள் இலக்கியங்கள் ஆகியன பொய் பேசலாம் ஏனெனில் இவை வரலாறு சொல்லவென்றே எழுதப்பட்டவை ஆனால் சொற்கள் பொய் சொல்வதில்லை ஏனென்றால் சொற்கள் வரலாற்றி சொல்ல உருவானவை அல்ல சொற்கள் கருத்துருவாக்கத்திற்கும் கருத்து பரிமாற்றத்திற்காகவும் மட்டுமே ஏற்பட்டவை ஆனால் அவை வரலாறு சொல்லும் தகுதி உடையன என்பதை எனது விடயங்கள் மெய்ப்பிக்கின்றன உலகின் முதன் மொழியான தமிழ் ஏரண முறைப்படியே அதாவது லாஜிக்காகவே உருவானது எனவே ஒவ்வொரு சொல்லின் உருவாக்கத்திலும் ஒரு ஒழுங்கும் காரணமும் இருந்தது எனவே சொற்கள் உருவான சூழ்நிலையையும் காரணத்தையும் அலசும் போது அவற்றோடு தொடர்புடைய வரலாறும் வெளிப்படுகின்றன எனது ஆசீவக ஆய்வின் போதுதான் சொற்களுக்கு வரலாற்றை தக்க வைக்கும் பண்பு உள்ளது என்பதை கண்டேன் சொல்லாய்வு கடவுளரின் உருவகங்கள் வழிபாட்டு முறைகள் பண்டிகைகள் மரபு வழி செய்திகள் என்பவையே எனது ஆய்வுக்கான கருவிகள் இவற்றோடு இலக்கியம் கல்வெட்டு போன்றவற்றையும் முறையான கண்ணோட்டத்தோடு சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் சொல்லாய்வை மூல கருவியாக பயன்படுத்தியதன் மூலம் இதுவரை யாரும் பயணிக்காத பழங்காலத்திற்கு பயணித்து இதுவரை யாரும் காணாத அரிய காட்சிகளை கண்டு விவரித்துள்ளேன் அந்த வகையில்தான் இப்போது முருகன் ஒரு குறிஞ்சி நிலக்கடவுள் இல்லை என்பதையும் ஆய்ந்து சொல்லவிருக்கிறேன் நான்கு திணைகளுக்குமான கடவுளரை குறிக்கும் தொல்காப்பிய வரிகளே இந்த கடவுளருக்கான மிகப்பழைய ஆதாரமாக உள்ளது ஆனால் அந்த நூற்பாவை ஒழுங்காக விளங்கிக் கொள்ளாததால் அதுவே குழப்பத்திற்கான மூலமாகவும் ஆகிவிட்டது அந்த நூற்பாவை இப்போது காண்போம் மாயோன் மேய காடுரே உலகம் மாயோன் என்பது கிருஷ்ணன் என்று அறிவோம் காடுரே உலகம் என்பது முல்லை நிலத்தினை குறிக்கும் என்பது சொல்லித் தெரிய வேண்டியதில்லை மாட்டின் முதன்மை பெயர் மா என்று அது போடும் சத்தமே மா என்றால் விலங்கு என்ற பொருளும் பசுவை வைத்தே வந்தது எனவே பசுக்களை மெய்ப்பவன் அல்லது பசுக்களை உடையவன் என்ற பெயரிலேயே கிருஷ்ணன் மாயோன் என்று அழைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் இதில் குழப்பம் ஏதும் இல்லை சேயோன் மேய மைவரை உலகம் இங்கு சேயோன் என்ற சொல் உண்மையில் எதை குறிக்கிறது என்பதை விளங்கிக் கொள்ளாததால் தான் இது சிவனை குறிக்கிறதா அல்லது முருகனை குறிக்கிறதா என்ற ஐயப்பாடு எழுந்து இதன் பிறகு வந்த அனைத்து இலக்கியங்களையும் பாதித்துள்ளது சே என்பதற்கு உண்மையில் இரண்டு பொருள் உண்டு ஒன்று தொலைவு இரண்டாவது குழந்தை இதில் தொலைவு என்ற பொருள் கொண்ட சே என்பதே மூலச்சொல் குழந்தை என்பது தொலைவு என்ற பொருளிலிருந்து வழிவந்த சொல் நாம் தூரத்தில் உள்ளவனை ஏ என்று விழிக்கிறோம் இந்த விழித்தல் ஒளியே தொலைவு சார்ந்த சொற்களின் மூலமாக உள்ளது அம்பை ஏகிறோம் வேலை ஏகிறோம் எனவே ஏ என்ற தொலைவு குறித்த விழித்தல் ஒளியே பொருட்களை தொலைவு நோக்கி செலுத்தப்படும் நிகழ்வை குறிக்கும் எய்தல் என்ற சொல்லின் மூலமாக உள்ளது இங்கு த்ரோ எனும் ஆங்கில சொல்லை ஆய்வதன் மூலம் மேற்கூறியதை உறுதியாக நிறுவலாம் பல தமிழ் சொற்களோடு ஆரியரின் ரா ஒலியை சேர்த்தால் சமஸ்கிருத சொற்களும் ஆங்கிலம் உள்ளிட்ட மேற்குலகு சொற்களும் கிடைக்கும் சான்றாக காமம் எனும் ஊரை குறித்த சொல் ஆரியரின் ரா ஒலி சேர்த்து கிராமம் ஆனது அதே போலவே உருவான ஒரு ஆங்கில சொல்தான் த்ரோ இதை த்ரோ என்ற ஆங்கில சொல்லிலிருந்து ரா ஒலியை நீக்கி கிடைக்கும் தோ எனும் தமிழ் சொல் மூலம் அறியலாம் இங்கு தோ என்பது தொலைவை சுட்டும் இன்னும் ஒரு தமிழ் ஒலி தோ என்ற ஒளியோடு ரா ஒலியை சேர்த்தால் பொருட்கள் தூரத்தில் எய்யப்படும் நிகழ்வை குறிக்கும் த்ரோ என்ற ஆங்கில சொல் கிடைக்கிறது எனவே தோ என்று தொலைவை சுட்டும் ஒளியிலிருந்து த்ரோ எனும் சொல் உருவானது போலவே ஏ என்று தொலைவில் உள்ளவனை சுட்டும் ஒளியிலிருந்து எய் சேய் என்ற தொலைவோடு தொடர்புடைய சொற்கள் கிடைக்கின்றன ஏய் 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 சேய் ஏ யா ஒலிகள் பொதுவாக சா ஒலியாக மறுவும் என்பது நாம் அறிந்தது எனவே தொலைவை குறிக்கும் சே என்பதே மூலச்சொல் முதன்மை சொல் என்று நிறுவிவிட்டோம் சே என்பது தொலைவை குறித்ததால் தான் சே பிளஸ் மெய் சேய்மை சீமை என்ற சொல் உருவானது இங்கு மெய் என்பது கண்ணால் காணக்கூடிய பருப்பொருள் அது மனித உடலாகவும் இருக்கலாம் நிலமாகவும் இருக்கலாம் இப்படித்தான் வெகு தூரத்தில் உள்ள அரபு தேசம் சீமை எனப்பட்டது அங்கிருந்து வந்த எண்ணெய் சீமை எண்ணெய் என்று அழைக்கப்பட்டது 
எனவே சே எனும் தொலைவை குறித்த சொல்லிலிருந்து சேயோன் என்ற காலத்தால் தூரத்தவன் பழையவன் என்ற பொருள் கொண்ட சொல் உருவானது சிவனே பழையவன் அதனாலேயே அவன் ஆதிநாதன் என்றழைக்கப்பட்டான் எனவே தொல்காப்பியம் சொல்லும் சேயோன் குழந்தை எனும் பொருள்படும் முருகன் அல்ல அது காலத்தால் பழையவனான சிவனையே குறிக்கும் இப்போது குழந்தையை குறிக்கும் சே என்ற சொல் உருவான விதத்தை ஆய்வு செய்வோம் குழந்தையை குறிக்கும் சே என்ற சொல் தொலைவை குறிக்கும் எய் ஏய் என்ற மூலத்திலிருந்து வழிவந்த சொல்லே முருகன் விந்தருவின் வடிவிலேயே வேலை வடிவமைத்தான் என்று சொன்னோமல்லவா அதை இப்போது நினைவிற்கு கொண்டு வாருங்கள் ஒரு ஆண் பெண்ணோடு கலவி செய்யும் போது அவன் தனது விந்தணுக்களாகிய வேல்களை பெண்ணின் கருமுட்டையை நோக்கி எய்கிறான் எய்கிறான் என்ற சொல்லை அடிக்கோடிடுகிறேன் அவ்வாறு எய்யப்பட்டவற்றில் ஒன்று கருமுட்டையை தொலைத்து உள் சென்று குழந்தையை வடிவமைக்கிறது அதாவது செய்கிறது அவ்வாறு செய்யப்பட்டதே சே எனும் குழந்தை எய் செய் சேய் அதாவது எய்து செய்தது சேய் மீண்டும் சொல்கிறேன் எய்து செய்தது சேய் யா ஒலி சா ஒலியாக மறுவும் என்ற விதிப்படி எய் செய்யாகி செய் சேயாகியது செய் என்ற வினைச்சொல் சே என்று நீட்டி ஒழித்து பெயர் சொல்லானது எனவே சே என்று குழந்தையை குறித்த சொல்லின் மூல சொல் எய் என்பதே எனவே முருகன் விந்தருவின் வடிவிலேயே வேலை செய்தான் என்பதும் உருவாக்கு என்ற பொருள் கொண்ட செய் என்ற சொல்லையும் குழந்தை என்று பொருள் கொண்ட சே என்ற சொல்லையும் முருகனே உருவாக்கினான் என்பதும் சத்தியமான உண்மை இரண்டாம் தமிழ்ச்சங்கம் தொடங்கிய முருகன் எத்தனை புதிய சொற்களை உருவாக்கியிருப்பான் தமிழ்ச் சங்கங்கள் என்னவெல்லாம் செய்தனவென்று இப்போது புரிகிறதா முருகன் விவசாயத்தை உருவாக்கினார் பிள்ளை உருவாகும் விஞ்ஞானத்தை துல்லியமாக அறிந்திருந்தார் உடல் நாடிகளை குறித்த வர்மம் உட்பட்ட போர்க்கலைகளையும் உருவாக்கினார் தமிழ் சங்கங்கள் விஞ்ஞான கழகங்கள் என்பது புரிகிறதா தமிழ்ச் சங்கங்களை காப்பியடித்துத்தான் மேலை நாடுகளின் முதல் விஞ்ஞான கழகமான பிரிட்டன் ராயல் சொசைட்டி உருவானது என்று ஒரு ஆங்கில விழியம் மூலம் ஏற்கனவே நிறுவியுள்ளேன் எனவே தொலைவை குறித்த சே எனும் சொல்லே மூல சொல்லானதாலும் குழந்தையை குறித்த சே எனும் சொல் மூலத்திலிருந்து வழிவந்த சொல்லாதலாலும் தொல்காப்பியம் சொல்லும் சேயோன் பழையோனாகிய சிவனையே குறித்தது என்றும் அது முருகனை குறிக்கவில்லை என்றும் நிறுவியுள்ளோம் சே என்பது குழந்தையை குறித்ததாலும் சேயோனாகிய சிவன் பழையவன் ஆகியதாலும் களப்பிரர் காலத்தில் முருகனை சிவனின் பிள்ளையாக காட்டி பித்தலாட்டம் செய்தனர் யூத பிராமணர் பழனி முருகன் ஒரு ஞானி என்பதை மறைத்து குழந்தையான முருகன் ஞான பழத்திற்காக சண்டையிட்டு கோபத்தில் பழனி மலைக்கு ஆண்டி வடத்தில் வந்தவன் என்று அட்ட புழுகு புழுகினர் பிராமணர் இந்த கப்சா ஞான பழத்தை வைத்துத்தான் ஆவினன்குடி என்றழைக்கப்பட்ட மலை பழனி மலையானது என்பது நமது வரலாறு எப்படி திட்டமிட்டு அழிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை உணர்த்துகிறது களப்பிரர் காலத்திற்கு பிறகுதான் முருகன் குழந்தையாக அறியப்பட்டானே ஒழிய அதற்கு முன்பு முருகன் இளைஞன் என்று பொருள்படும் குமரன் என்றே அழைக்கப்பட்டான் ஆனால் குமரன் என்ற சொல்லுக்கும் இளைஞன் என்று பொருள் இல்லை என்றும் அதற்கு இளைஞன் என்ற பொருள் வந்த விதத்தையும் குமரன் என்ற சொல்லின் உண்மை பொருளையும் பிறகு வேறு விழியும் வழியாக விவரிக்கின்றேன் எனவே தொல்காப்பியம் எழுதப்பட்ட காலத்தில் முருகனுக்கு சேயோன் என்ற பெயரும் இல்லை தொல்காப்பியம் சொல்லும் சேயோனும் முருகன் இல்லை ஒரு வழியாக சிவனே குறிஞ்சி நல தெய்வம் என்றும் அது முருகன் இல்லை என்றும் நிறுவிவிட்டோம் ஆனால் இரண்டாம் தமிழ்ச்சங்கம் தொடங்கிய முருகனும் திணைக்கான கடவுளரில் இடம்பெற்றிருக்க வேண்டுமே ஆம் நிச்சயமாக அடுத்த தொல்காப்பி அவரையை பார்ப்போமா வேந்தன் மேய தீம்புனல் உலகம் தீம்புனல் உலகம் என்பது மருது நிலம்தான் என்று அடுத்து வரும் வரிகளில் தொல்காப்பியர் நிறுவுகிறார் ஆனால் அதை மருதம் என்றோ பயிர்சை உலகம் என்றோ குறிக்காமல் தீம்புனல் என்று குறிக்க காரணம் என்ன இது ஒரு நுட்பமான குறியீடு முருகன் காலத்தில் விவசாயம் தொடங்கப்பட்டதே ஒழிய அது பெரிதாக வளர்ந்திருக்கவில்லை முருகனுக்கு பின் மூவாயிரம் வருடங்கள் கழிந்த குபேரன் காலத்தில்தான் இலங்கை முழுவதும் ஒரு விவசாய நாடாகியது எனவே முருகன் காலத்தில் இலங்கை சமவெளி ஒரு பெரும்பகுதி காடாகவும் ஒரு சிறுபகுதி மருது நிலமாகவும் இருந்தது முழுமையாக மருது நிலமாகவில்லை எனவே முல்லை மருதம் எனும் இரண்டு நிலங்களுக்குமான கடவுளே முருகன் தீம்புனல் என்பது சுவையான ஆற்று நீர் என்று பொருள்படும் ஆறுகள் ஆதியில் காடுகளில் ஓடின காட்டை அழித்து மருது நிலமாக்கியவுடன் அதே ஆறுகள் இப்போது மருது நிலத்தில் ஓடுகின்றன 
எனவே காடுகளும் மருது நிலவுமாக இருந்த இலங்கை சமவெளியை தீம்புனல் உலகம் என்று தொல்காப்பியர் துல்லியமாக குறிக்கிறார் ஆனால் மருது நிலத்தை முதன் முதலாக உருவாக்கியவன் முருகன் என்பதால் தீம்புனல் உலகம் என்பது மருது நிலத்தை குறிக்கும் என்று முருகனை அடையாளம் காட்டுகிறார் ஆக இந்த வரி முருகனை குறித்தது என்றானவுடன் வேந்தன் என்ற சொல் முருகனையே குறித்திருக்க வேண்டும் என்பது இயல்பு வேல் என்பது ஆணின் விந்தனிவின் வடிவில் உருவானது எனவே வேல் என்பது விதையை குறித்தது விதையை ஆள்பவன் வேளாளன் வேளாளன் உழவை தொடங்கிய முருகன் ஒரு வேளாளன் அவன் வேல் வைத்திருந்தவன் அதனால் வேலை தன்னகத்தே வைத்திருந்த முருகன் வேந்தன் என்று அழைக்கப்பட்டான் வேல் பிளஸ் தன் வேல் தன் வேந்தன் வேந்தன் இப்படியாகத்தான் முருகனுக்கு வேந்தன் என்று பெயர் வந்தது ஆனால் முருகன் அரசனுமானதால் முருகனுக்கு பிறகு வந்த மருது நல்ல மன்னர்கள் வேந்தன் என்றும் அழைக்கப்பட்டனர் எனவே வேந்தன் என்றால் அரசன் என்றும் பொருள் நாம் முன்வைத்த கொள்கையை நிறுவிவிட்டாலும் முழுமைக்காக நான்காம் தனியான நெய்தல் நலத்தின் கடவுள் உண்மையிலேயே யார் என்பதையும் நிறுவிவிடுவோம் வாரணன் மேய நெடுமணல் உலகம் நெடுமணல் உலகம் என்பது கடற்கரையையோ ஆற்றங்கரையையோ குறித்த நெய்தல் நலத்தை குறித்தது என்பது சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை வாரணன் என்றால் யார் வார் என்பது மலையை குறித்த சொல் மலையை குறிக்கும் சொற்கள் மலை போல பெரிதாகவும் கருப்பாகவும் உள்ள யானையையும் குறிக்கும் அனன் என்ற விகுதி உடைமையை குறிக்கும் எனவே வார் பிளஸ் அனன் வாரணன் ஆக வாரணன் என்பது வெள்ளை யானையை கொண்டுள்ள இந்திரனையே குறிக்கும் இராவணனின் மகனான இந்திரன் தனது கடும் யோக பலனாக ஐந்தரு சித்திகளை கை கொண்டான் அதனாலேயே அவன் ஐந்திர சித்தன் என்று அழைக்கப்பட்டு அது மருவியே இந்திர சித்து எனப்பட்டான் தனது தந்தையான இராவணன் உட்பட அதற்கு முன் இருந்த அனைத்து சித்தர்களையும் விட யோக சித்தியில் அவன் சிறந்து விளங்கியதால் அதை வரலாற்றில் நிறுத்தும் விதமாக அவனுக்கு ஆசை வகுத்தின் உயரிய சின்னமான வெள்ளை யானை வாகனமாக அளிக்கப்பட்டது அவன் அறிந்த ஐந்தரு சித்திகளில் உலகில் முதன் முதலாக தான் கை கொண்ட லெஹிமம் சித்தியை கொண்டு வானில் மேகங்களுக்கு மேலேயும் மிதந்து செல்லும் திறன் படைத்திருந்தான் அதனால் அவன் மேகநாதன் என்றும் அழைக்கப்பட்டான் மேலே சென்ற அவன் மேகங்களின் போக்குகளை அறிந்து எந்த பகுதியில் எப்போது மழை வரும் என்று துல்லியமாக முன்கூட்டியே சொல்லும் திறன் பெற்றிருந்தான் அதனாலேயே அவன் மேகத்தோடும் மழையோடும் ஆற்றோடும் கடலோடும் தொடர்பு படுத்தப்படுகிறான் அதனாலேயே அவன் நெய்தல் நில கடவுளானான் அவன் நெய்தல் நில கடவுளானதால் தான் நெய்தல் நிலமான காவிரி பூம்பட்டினத்தில் விவசாய ஆண்டின் தொடக்கமான சித்தரை மாத முழு நிலவென்று இந்திர விழா கொண்டாடப்பட்டது அவன் மேகங்களுக்கு மேலே அடிக்கடி சென்று வந்தவன் என்பதால் தான் இந்திரலோகம் மேகங்களுக்கு இடையில் இருப்பதாக காட்டப்படுகிறது இளவரசனான இந்திரன் விவசாயம் செய்தவன் என்பதாலும் விவசாயம் செய்ய மழை இன்றியமையாதது என்பதாலும் அந்த இந்திரனே மழைக்கடவுள் என்பதாலும் இலங்கை விவசாயிகளான மல்லர்கள் தங்களை தேவ இந்திர குல வேளாளர் என்று அழைத்து கொண்டனர் இப்போது புரிகிறதா நீதில் நிலத்தின் கடவுள் இந்திரனே என்று இங்கு வேளாளர் என்பது உழவனான முருகனை குறித்தது என்பதையும் நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் முடிவாக தொல்காப்பியம் சொல்லும் குறிஞ்சி நில கடவுள் சேயோனினும் சிவன் முல்லை நில கடவுள் மாயோனினும் கிருஷ்ணன் மருது நில கடவுள் வேந்தன் எனும் முருகன் நெய்தல் நில கடவுள் வாரணன் எனும் இந்திரன் அடுத்த வாய்ப்பில் அரசன் என்ற சொல் தோன்றிய விதத்தை ஆய்வு செய்வோம்